Signor Presidente, onorevole, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretario Molteni, prima di me è venuto mirabilmente l'onorevole Fornaro nel spiegare le differenze che sottintendono a una democrazia liberale, così come ce l'hanno consegnata le nostre madri e i nostri padri fondatori, o quella che è una democrazia illiberale verso la quale temiamo di leggere diciamo, dei segnali molto negativi che ci arrivano. E guardi, lo dico perché in premessa di questo mio intervento mi voglio soffermare proprio su quanto con questo provvedimento voi abbiate toccato il punto più basso nella costruzione di un nuovo assetto normativo che è tutto, tutto incentrato su un'ideologia securitaria e repressiva. Eh, noi, per conto nostro, lo abbiamo denunciato a più riprese in quest'Aula, anche in altri provvedimenti e discutendo altri decreti, ma il pacchetto di norme contenute in questo provvedimento rischiano davvero eh, di smantellare la funzione rieducativa che è affidata alla pena e dunque anche agli istituti penitenziari. E allo stesso tempo mettono in crisi alcuni baluardi della civiltà giuridica e del diritto internazionale, come la sospensione di pena per le detenute madri, su cui verrò durante il mio intervento. Nuovi reati, nuovi aumenti di pena, che andranno a colpire i più vulnerabili, i più vulnerabili all'interno della nostra società. Vede la sua, la vostra, è un'ossessione panpenalista che ha come obiettivo i più deboli e che invece si silenzia quando deve occuparsi dei garantiti. Io lo dico con molta chiarezza, ferma contro i vulnerabili, lascivi con l'evisione fiscale, pronti a regalare nuovi condoni in campo fiscale ed edilizio e a cancellare invece reati dei colletti bianchi, come nel caso del reato dell'abuso d'ufficio. Insomma, garantisti con i più forti, repressivi con i più fragili della società. È questa la fotografia che abbiamo davanti nell'azione di questo Governo, drammaticamente confermata dal disegno di legge che oggi arriva in discussione qui in Aula. La sicurezza per questo Governo è tutta orientata sull'immagine dal pugno duro da esibire ai cittadini. Per conto mio penso che non vi state muovendo in nome della sicurezza che tanto raccontate. Voi eh, avete eh, un atteggiamento che riguarda più che altro una furia securitaria, perché altrimenti non si spiega come siate riusciti a licenziare eh, le norme contenute appunto in questo decreto. È stato detto prima dal collega Fornaro eh, voi dispensate paura, è questo che state facendo e ci costringete, costringete questo Parlamento a una campagna elettorale perenne, a una campagna elettorale buona per il talk show, buoni per an buona per andare in tv, ma non certo per risolvere quelli che sono appunto i problemi della sicurezza che riguardano e investono tutti i cittadini. Continuate a fare eh, leggi che aumentano, aumentano precarietà e tolgono risorse per le persone in difficoltà, ma con questa proposta di legge si riduce il campo dei diritti e noi questo vogliamo affermarlo, è questa la drammatica verità. Rispetto al nostro ordinamento il vostro pacchetto, pacchetto di regole ne mette in discussione le fondamenta. Siamo davanti a una violazione dei principi costituzionali e a un arretramento di quello che è lo Stato di diritto. Farò alcuni esempi per chiarezza. Con il DDL e sicurezza aumentano le ipotesi di revoca della cittadinanza. Se ora il potere di revoca può essere esercitato nei confronti delle persone condannate per gravi reati che l'hanno acquisita per concessione o naturalizzazione entro tre anni dalla condanna definitiva, con questo testo il termine viene esteso a dieci anni. Ancora, 
eh, si prevede un nuovo reato di occupazione di immobili e l'introduzione di un aggravante per blocco stradale o ferroviario attuato con il proprio corpo per criminalizzare quelle che, so quelle che sono le proteste per il clima. Vengono inasprite le pene in caso di violenza o resistenza nei confronti degli agenti di pulizia ai quali potrà essere permesso l'impiego di armi anche fuori dal servizio. Non se ne capisce davvero la necessità. Anche gli studenti in sit-in davanti ad una scuola che fermano il traffico rischieranno il carcere per effetto di queste norme. Ecco, noi siamo qui per dire che tutto questo è inaccettabile. Eh, su questi punti, nelle scorse settimane, l'Organizzazione per la Sicurezza di... e la Cooperazione in Europa ha sottolineato la natura fortemente repressiva, vede, non lo dice solo il PD, del disegno di legge, poiché, cito la dichiarazione, la maggior parte delle disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e della Costituzione. Ma c'è di peggio. Pensavamo che non ci fosse, c'è. Perché con la norma sulle detenute madri contenuta all'articolo 15 di questo decreto voi arrivate a superare lo Stato di diritto liberale? L'abolizione di un principio sacrosanto, come lo è nelle altre democrazie, come la sospensione della pena per le detenute madri con i figli minori di un anno, è inaccettabile perché mette in discussione un principio fondamentale e viola quello che è l'interesse superiore del minore, così come è riconosciuto dalla Convenzione ONU. Una norma che nasconde un chiaro obiettivo, io l'ho sentito dire chiaramente nelle sedute di Commissione, l'ho sentito mistificare qui in Aula, con goffi interventi, una norma che nasce per punire un'etnia, una norma che tra l'altro è stata rivendicata da Salvini pubblicamente come norma voluta fortemente dalla Lega. Ecco, questa è una norma irragionevole, io non trovo altre parole. Non è il carcere il luogo dove far nascere e crescere un minore. Non sono valsi a nulla i nostri appelli ripetuti in tutte le sedi, in tutte le commissioni. Io vorrei farvi riflettere ancora una volta sulle esperienze virtuose delle case famiglie, delle case famiglie pro protette, progetti virtuosi che il Ministro Nordio pare aver accantonato, sono usciti fuori dall'orizzonte delle possibilità, come ha ricordato in un'audizione la garante eh, dell'infanzia eh, Carla Garlatti, le strutture penitenziarie, seppur a custodia attenuata quali le ICAM, non sono luoghi per bambini e non sono idonee ad assicurare un loro equilibrio sviluppo psicofisico. Andateci a visitarle le ICAM, andate a parlare con quei bambini, perché per conoscere il tema bisogna averle viste le questioni. Si tratta a volte di bambini piccolissimi e quindi in condizione di, di estrema, estrema vulnerabilità. Spiace pensare che nel tempo di uno scorcio di una legislatura siamo passati dall'aver approvato eh, la proposta di legge del collega Asiani fino alle norme di oggi, con una giravolta incomprensibile da parte di una partito politico e da parte di una parte della vostra maggioranza. Io lo ricordo che quella legge Siani fu votata da Forza Italia. E davvero il mio è un appello accorato a che su questa questione delle detenute madri e dei minori si possa trovare un punto di caduta diverso da quello che voi proponete. Perché i minori, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, i bambini in carcere non ci devono stare. Loro non hanno colpe, non possono rispondere delle colpe delle madri. E proprio voi che parlate di famiglia, questo dovreste averlo ben chiaro. 
va tutelato l'interesse specifico e supremo del minore. Ecco, c'è ancora tempo, ci saranno i nostri emendamenti al testo, io mi auguro che insieme potremmo votarli per evitare questo arretramento. Si dirà, è un'emergenza, perché voi ci avete abituato a questo. Voi ci avete abituato a creare un'emergenza. Guardate, l'avete fatto con i rave party. Sembrava una questione gravissima. A oggi, dopo un anno e mezzo, noi sappiamo che ci sono state zero condanne. Ci avete tenuto qui mesi a discutere di quel provvedimento inutile. E così state facendo sulla vicenda dei bambini. Noi parliamo di 18 donne e 21 bambini detenuti. È questa l'emergenza italiana? È questo che voi do... è, è, come dire, è la cosa più importante che avete da fare? Ma concentratevi su altro. Non ve la prendete con i pochi e sparuti bambini che all'interno delle carceri ci sono. E soprattutto non ce ne fate entrare altri. Questo è l'appello. C'è un altro punto gravissimo che entra in conflitto con quelli che sono i nostri principi costituzionali e mi riferisco a tutte le norme che spingono verso una criminalizzazione del dissenso e delle lotte sociali, trasformando in reati comportamenti che hanno a che fare con la protesta, che hanno a che fare con il disagio e la marginalità sociale, invece di provare ad affrontare e a risolvere i problemi sociali voi non so perché li criminalizzate, come se questo bastasse a risolverli oltretutto. Si pensi all'introduzione del delitto di rivolta penitenziaria che sovverte i principi con cui è stato pensato e costruito il nostro ordinamento penitenziario. Prima la creazione del GIO, il reparto antirivolta nelle carceri della polizia penitenziaria. Io vi ricordo che mancano, ma non lo dico io, lo dicono i sindacati di polizia, mancano 18.000 agenti all'interno delle carceri italiane. Avete previsto di assumerne, chiedo scusa, non ho appuntato il dato, 2.004, ma saranno 2.400 quelli che vanno in pensione. State prendendo in giro le forze dell'ordine. Questa è la verità, però create il giro, perché è prodromico a quello che state facendo adesso. È prodromica alle norme contro la rivolta passiva nelle carceri e nei CPR, che sono contenuti, l'abbiamo visto, negli articoli 26 e 27. Due misure che hanno lo scopo di costruire un modello delle condizioni di detenzione che getta il Paese indietro di cento anni. Io ho assistito a tutte le audizioni, molte le associazioni che si occupano di diritti umani sono intervenute proprio per stigmatizzare e metterci al riparo dal votare questi articoli. E vede, eh, spiace doverlo constatare, ma il regolamento fascista del 1931, quello voluto dal codice Rocco, non si allontana molto da quella che è l'impostazione di questo decreto, dove si diceva che i detenuti dovevano rimanere in fila senza disturbare, essendo diligenti e in buon ordine. Ecco, voi fate la stessa cosa, introducendo il reato di resistenza passiva, voi esponete ulteriormente la popolazione detenuta a un rischio. I detenuti non avranno altra possibilità per esprimere il proprio dissenso se non quello di utilizzare il loro corpo. E siamo oggi a 69 suicidi dall'inizio dell'anno. E nulla è stato fatto nel decreto carceri, nulla rispetto all'assunzione del personale, nulla rispetto a quello che è il personale e i funzionari che si occupano di educazione, di attività ricreative, nulla. Ecco, voi dovreste occuparvi di questo. Mi avvia a concludere, signor Presidente, sottolineando ancora una volta quanto questo disegno di legge risulti indigeribile sotto il profilo della tutela delle persone detenute in carcere e profondamente illiberale per il principio repressivo che innerva gran parte del testo. Siamo davanti a una deriva autoritaria preoccupante 
una forte restrizione dei diritti accompagnata da un castello di norme che reprimono il dissenso e aumentano le pene.